Und nun zurück zur Folge 10 von Max and Autistic Journey. Oh oh, what's wrong? We won. Hm, I'm not so sure. Yeah, it's never that simple in other games. Look! Electric death. Your life force is now mine. Prepare yourselves for an eternity of pain. Oh man, oh man, noch ein Kampf. Pustot wypad. Das ist schlecht, dass die Elisabeth gestorben ist. Das schaut wirklich nicht gut aus, verdammt nochmal. Max's Party was defeated. Game over. Oh, in fact, I hate this too. Uh oh, what's wrong? We won! I'm not so sure. Yeah, it's never that simple in other games. Look! Electric death. Your life force is now mine. Prepare yourselves for an eternity of pain. Wichtig ist, glaube ich, bei diesem Kampf, dass ich den Gegner immer so halte, dass er nicht angreifen kann. Gefühlsmäßig.
glaube, das ist wirklich ein Trick. Man darf nicht angreifen lassen. Electric death is dead. Okay. Der Kampf ging eigentlich jetzt. Nochmal ein deutliches Level ab von allen. Fantastic. One map, one more battle. We won. Yes, now it's for real. Yeah. In fact, just like when King of Monsters and King Kaguntur decided to fight for Yes Mac. Let's bring all those batteries to the end. nebenbei sprechen wir ganz viele vielleicht das Spiel nämlich nicht es ist mir einmal abgeschossen und zweimal hatte ich einen Zustand wo ich nicht mehr weiterspielen konnte Did you find all six batteries? Yes, Papa, in fact, I was so scared. Yeah, it was pretty dark, especially downstairs. Good thing we had your flashlight, Max. Me, I wasn't scared. Hoo-ha, <laughs> you were the most chicken of us all. Shut up. In fact, it was like when the King of Monsters fought King Gargantua and then the... Yes, Max, great job. We really worked well together. If only it could be like that every day. Hey, honey. Yeah, keep dreaming. <laughs> and that is, once again, we did not manage to live up your impossible expectations. Wow, what a surprise. Ali, seriously, shh. You know where we are, we are proud of all of you. Yeah, well, I have my doubts. LOL. All right, all right. Give me the batteries, please. I will turn on the other flashlights. There. Of course. Yes, let there be light. Wonderful light. Yeah. That was friggin' worth it. I knew it was going to come back on. No, you didn't. It's fine. You can all go back to your rooms and we will come back. Come, tuck you in. I give you a big, huge, huge, great hug for your wonderful work.
In fact, it's a good thing Geech give me this flashlight. My school bag was really helpful today. Picto number 21. Special certificate for courage in the thunderstorm. The whole family is very proud of you and loves you very much. Noch mal ein kleiner Infokasten. For the parent of a child with an ASD, it can sometimes seem depressingly futile to give out a lot of positive reinforcement. Especially if the child is verbally non-communicative, it can sometimes feel like a wasted effort. Caresses and hugs can be perceived as a source of anxiety or even pain. Compliments and encouragements seem to fall flat and do not bring about a normal positive reaction one would expect to receive. And yet, I am convinced that in the mix of all the cards floating around the constantly in Max's head, it's essential that he finds the cards for love, pride, self-esteem and acknowledgement. Perhaps he won't show any immediate sign that he found those particular cards, but at least I know that he will have them readily available when he needs them. Papa kommt nochmal zu uns. You ready, buddy? Yes, Papa. In fact, I'm very tired. I don't doubt it. Quite a day, huh? I drew you a new picture for your, for your bravery tonight. Did you read it? Yes, thanks, Papa. I love you very much, my great little guy. Me too. Oh, and Papa? Yes, Max? What are we having for dinner tomorrow? <laughs> we will see tomorrow, buddy. In fact, I'm being serious. Sigh. Good night, my great little guy. Big hug and kiss. Oh, good night. Fast. Das ist wirklich das Ende. In fact, I hope it's pizza. In fact, Das war Max and Artistic Journey. Ich muss sagen, ich war zuerst etwas skeptisch, ob diese Form als RPG die richtige ist, aber eigentlich, ich muss sagen, im Nachhinein hat es mir trotzdem diese Form der Präsentation gut gefallen. Kritisch sehe ich allerdings die vielen Kämpfe. Also die Kämpfe waren nicht nur umfangreich von der reinen Dauer, sondern auch wirklich häufig und sehr, sehr repetitiv. Weil bei den meisten Monstern war eigentlich Flashlight die richtige Möglichkeit. Ein, bei ein paar Kämpfen musste man richtig vorgehen, wie zum Beispiel jetzt am Schluss, wo man äh, Electric Death immer paralysieren musste. Oder auch beim vorletzten. Aber das waren wenige Ausnahmen. Über die Aussagen, über Autismus denke ich, soweit sie jetzt spezifisch Markt betreffen, sind sie natürlich alle gültig. Man muss natürlich immer sehr vorsichtig sein, spezifisch bei diesem Thema allgemeine Ableitungen zu treffen. Wie man jetzt die Person Max selbst empfindet, ist nicht sehr verschieden. Ich habe sie eigentlich als sehr angenehm empfunden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn das andere Personen anders fühlen. Also aus reiner spielerischer Position würde ich es nicht empfehlen, das Spiel muss ich ehrlich sagen, aber aus Sicht einer Aufklärung oder einer Näherbringung sehe ich es durchaus positiv, auch wenn natürlich die Darstellung so mit, mit 
den Ängsten, die man kämpft, hier als Minispiele immer etwas banalisiert sein könnte. Weiters ist natürlich eine Einschränkung, solange man noch ein Kind ist, wird noch viel abgenommen durch die Eltern und durch die Lehrer unter Umständen. Eine andere Herausforderung kann es natürlich sein, wenn man dann erwachsen ist und all diese Sachen, wenn man Autist ist, selbst regeln muss, dass das nochmal komplett eine andere Herausforderung ist. So. Das, die Credits sind schon fast vorüber. So, mein Schlusswort. Danke für das Zuschauen. Danke auch für das Spiel.